saiu a defesa de Max Verstappen contra Lewis Hamilton naquele lance em que eles foram para fora da pista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós vamos ver a onboard de Max Verstappen daquele incidente com o Hamilton quando eles vão para fora da pista no Grande Prêmio do Brasil. Lembrando que a Fórmula 1 não tinha acesso a essa câmera no momento porque parece que tem uma certa dificuldade quando a câmera está na traseira do carro, está pegando a traseira do carro, a câmera da frente meio que fica desligada, eles têm que fazer o download da imagem depois, enfim, por isso que demorou um certo tempo e por isso que os comissários não tinham essa câmera no momento da corrida, ali no momento da avaliação, porque na verdade se você entrar no F1 TV, no momento da ultrapassagem, no momento em que eles vão para fora da pista, a câmera estava na traseira de Verstappen, então eles tiveram que fazer o download ali do onboard para poder fazer todo o a análise né, dessa manobra do Verstappen. Lembrando que a Mercedes já pediu uma investigação após o surgimento das imagens e claro que nós vamos ficar aqui de olho em tudo o que acontecer sobre esse assunto para vocês, beleza? Então fica atento que nós vamos atualizando aqui no canal e no Express também. Mas vamos lá então. É, eu vou pegar muito do que eu falei do vídeo de ontem também, que vocês estão se degladiando lá nos comentários e vou passar para cá e dar a minha opinião e você deixa a sua aí. Vou colocar aqui uns 15 segundinhos mais ou menos dessa onboard do Verstappen por questões de direitos autorais, você vai ver que Lewis Hamilton faz a ultrapassagem pela direita, a linha ideal de traçado do circuito de Interlagos, e então o Verstappen freia bem depois, bem mais tarde, né? ele justamente deixa essa frenagem um pouco mais tardia para poder disputar ainda a posição com o Hamilton, e você vê que o Verstappen claramente espalha o carro, ele não vira o volante para o lado do Hamilton, mas ele espalha, o que força o Hamilton ou a tirar o pé, ou então a ir lá para fora, que é o que acontece, inclusive o próprio Verstappen também vai lá para fora, como você já conferiu várias vezes, e você agora na onboard dele confere o trabalho do volante de Verstappen. Há quem acredite que Verstappen precisa ser punido, há quem acredite que foi incidente de corrida, há quem acredite que tem que prender o Verstappen, né? enfim, tem um monte de opinião diferente. Eu entendo da seguinte forma, como já falei várias e várias e várias vezes aqui no canal. As pessoas perderam a noção do que é disputa, ainda mais uma disputa valendo título. As pessoas não estão entendendo que são dois pilotos do mais alto nível, dois gênios. Você, se você não consegue enxergar a habilidade dos dois, talvez precise acompanhar de uma forma menos parcial. Eu sei que vai ter gente me xingando aí falando que eu torço pro Hamilton e outros falando que eu torço pro Verstappen, ok? Tudo bem. Mas o ponto aqui é, dois gênios disputando ferrenhamente a primeira colocação de uma corrida e do campeonato mundial, porque a vitória do Hamilton no Brasil deixa o campeonato totalmente em aberto. Se o Verstappen vence, o campeonato está muito tranquilo pro Verstappen, nem precisando vencer outras corridas, caso ele tivesse triunfado no Brasil. E você quer que os dois simplesmente abram um pro outro? Você quer que os dois simplesmente estendam um tapete vermelho? Gente, é um absurdo Verstappen ter que devolver a posição no Bahrein por uma ultrapassagem que o Hamilton espalha e o Verstappen tem que ir para fora da pista por conta disso. É um absurdo, é disputa. O Hamilton espalha para defender a posição e o Verstappen vai lá fora para fazer a ultrapassagem, normal. É um absurdo o Hamilton ser punido em Silverstone por uma disputa de posição, o Verstappen deu azar, deu, você não pode, ah, mas o Verstappen foi lá pro muro, ok, é uma consequência que não necessariamente aconteceria de novo se eles passassem ali outras 30 vezes, mas você não pode punir o Verstappen por em Monza, querer defender a posição, querer fazer a ultrapassagem que pode custar ele muitos pontos, e aí ele botar ali por fora e o Hamilton também espremer, porque o Hamilton também não abre, e os dois acabam ali colidindo, o Verstappen toca na zebra e o carro dele é catapultado pela zebra, tem gente que até hoje acha que o Verstappen de forma proposital apertou um botão no carro dele e o carro pulou para cima do Hamilton. É um absurdo punir disputa em pista, com toda a sinceridade a vocês, é um absurdo, é um absurdo punir dois pilotos que querem vencer, é um absurdo quando o próprio Hamilton fala que não esperaria menos e que para ele a princípio foi um incidente de corrida. É claro que ele ainda pode mudar de opinião, depois falar que não, que é absurdo, mas eu não consigo entender como as pessoas querem disputas, querem fazer postagens em redes sociais pedindo uma Fórmula 1 melhor de disputas, e aí quando nós temos disputa, simplesmente querem que punam tudo e todos a todo instante. É o que falo aqui, qualquer ultrapassagem, qualquer tentativa 
qualquer defesa, qualquer ataque fora da zona de DRS, não pode para essas pessoas. Por que, que eu falei sobre o vídeo de ontem? Porque algumas pessoas não entenderam a argumentação, tá muito claro isso, você tem total direito de discordar agora. É, não entender a argumentação faz com que você às vezes tenha uma ideia equivocada do que eu estou falando. Eu estou falando basicamente do que? Os carros de Fórmula 1 foram burramente feitos para serem ruins de ultrapassar, de seguir. O DRS não é a solução, o DRS é um remédio que tira dor, ele não vai lá na causa, ele só tira dor, ele engana o sistema. É isso que o DRS faz. E por conta do DRS nós não temos mais disputas, são raríssimas as disputas de verdade. E aí quando tem, as pessoas querem simplesmente que acabe com isso. Eu não quero que tire o DRS do carro atual, porque senão seria impossível ultrapassar sim. Mas eu quero que a Fórmula 1 vá na causa, coisa que em tese estão fazendo. E é por isso que critico o DRS há 11 anos e há 4 anos aqui no YouTube, praticamente 4 que estou no YouTube. Porque disputas como essa entre Verstappen e Hamilton, se fossem em outra época, eles sairiam do carro andando e a imprensa não ia estar tá falando em punir os pilotos. Ia estar tá falando no quão agressiva foi a defesa do Verstappen, no quão agressivo é o Hamilton para ultrapassar, no quão é agressivo a disputa entre eles, mas não ia estar tá falando em 5 segundos, 10 segundos, 5 posições de punição no grid. Ao meu entender, a manobra do Verstappen é nada diferente do que o Hamilton faria, inclusive do que ele fez no próprio Bahrein, como eu citei aqui, que ele espalha o carro. É um outro ângulo de curva? É um outro ângulo de curva, mas ele espalha o carro também. O Verstappen também já estava ali é, concluindo uma ultrapassagem. O Verstappen ultrapassaria se o Hamilton não espalha. Tanto é que ultrapassou mesmo espalhando. Não tirem da Fórmula 1 o um pouco de graça que ainda resta nela. Se você não gosta de disputa, eu recomendo que não assista nenhuma outra categoria do automobilismo mundial, porque a Fórmula 1 é a única que você não pode disputar a posição. Até a Fórmula 2, que também tem DRS, os caras podem ser mais agressivos. Os caras podem disputar a posição. Para mim, a onboard do Verstappen só comprova que nós precisamos de dois pilotos dessa forma. Agressivos, que defendem a posição, que valorizam um campeonato e uma posição de pista, que não vão abrir para o rival. Porque é isso o que faz o esporte tão legal. É aquela raça do time de futebol contra o adversário local, contra aquele rival local. É aquele a mais que a gente espera. É aquela coisa que dá um brilho a mais. Se você quer que ele simplesmente troque em posições no DRS, sinto muito. Você então talvez nunca tenha visto uma grande disputa de Fórmula 1. Nós não precisamos ir para os anos 2000 em que os carros eram igualmente ruins de seguir. Basta a gente pegar as disputas independente da época, anos 50 ou 2021. Disputa boa é aquela que geralmente o DRS não vai proporcionar. Nós vamos contar nos dedos. O recorte do DRS em 11 anos é única e exclusivamente problematizar disputas como essa de Hamilton e Verstappen. Problematizar quando um carro bota de lado e o outro tenta defender. É problematizar um ataque mais agressivo. É problematizar aquilo que o esporte tem de melhor a oferecer. Então eu, Matheus, sou contrário à punição do Verstappen. Eu, Matheus, sou contrário a esse tipo de pensamento. E eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou.